பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன் எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே இந்நாளிலும் சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா ஆவியானவரே ஆவியானவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே 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 பரிசுத்த ஆவியானவரே ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் தெரியப்படுத்தாததை பாலவராகிய உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவரே இந்த இணைய வழியில் நாங்கள் பகிர போன்ற உமது வார்த்தைகள் இதை பார்க்கின்ற பகிர போன்ற உங்களுடைய வார்த்தைகளும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இந்த இணைய வழியில் இணை இணைந்துள்ள எங்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இதை பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் இதை பார்க்க போகின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீர் தாமே பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீராக உமது வார்த்தை ஒவ்வொருவருடைய இல்லங்களிலும் பிரகாசிப்பதாக தேசியின் வல்லமை உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகவனை ஆமே நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ளம் மகிழுதையா என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உம்மின்பம் பெருகுதையா ாம் உலகெல்லாம் உயிர் வாழும் படைத்தெல்லாம் உண்ணாமம் சொல்லாம் உலகெல்லாம் உயிர் வாழும் படைத்தெல்லாம் உண்ணாமம் சொல்லாதோ பாரெல்லாம் வாழ்கின்ற படைப்புக்கள் எல்லாமே உண்ணாமம் சொல்லாதோ நாமம் சொல்ல சொல்ல என்னுள்ள மகிழுதையா என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உம்மின்பம் பெருகுதையா உண்மை ஆட்கொள்றது வனியே உண்மை நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை வழி நடத்துற ஆண்டவரே உண்மை போற்றுகின்றோம் உமது பரிசுத்தாவியை எங்கள் மீது அனுப்பி ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனே உண்மை போற்றுகின்றோம் எம் அனைவரையும் ஒன்றாக இணைத்து ஆண்டவரே அறியாததை அறிய பண்ணுற ஆண்டவரே உமக்கு போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டமைக்காக ஆண்டவரே உண்மை போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையாக ஆண்டவரே வெளிப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு நல்ல நாவை தந்த கிருவைக்காக உம்மை போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே ஏசிவையுமை போற்றுகிறோம் தூய் ஆவியானவரையும் போற்றுகிறோம் வல்லவரையும் போற்றுகிறோம் நல்லவரையும் போற்றுகிறோம் எங்களை தெரிந்து கொண்டவரே எம்மை போற்றுகிறோம் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவரே எம்மை போற்றுகிறோம் தாயின் அறிவிலே தெரிந்து கொண்டவரே எம்மை போற்றுகிறோம் கண்ணீரை துடைப்பவரே எம்மை போற்றுகிறோம் எங்களை கருத்தை விசாரிக்கிறவரே எம்மை போற்றுகிறோம் ஆமேன் ஆமேன் அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு உம்மை தவிர விருப்பம் எது உண்டு உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு உம்மை தவிர விருப்பம் எது உண்டு ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா தேவையெல்லாம் நீர்தானையா ரட்சகரே ஏசுநாதா தேவையெல்லாம் நீர்தானையா ரட்சகரே ஏசுநாதா தேவையெல்லாம் நீர்தானையா இதய கண்மலை நீர்தானையா உரிய பங்கும் நீர்தானையா பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன்
அனைவருக்கும் நன்றி நான் முதல்லே இன்றைக்கு அஹ் ஆரம்பத்திலே எங்களுடைய மாவீரர் நாளை நினைத்து மாவீரர்களுக்காக எங்களுடைய தாய் மண்ணிலே போர் நாள் அஹ் இழந்த உயிர்களுக்காக இன்னும் போரிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்காக ஒரு தடவை நாம் செபித்து அஹ் இன்றைய தியானத்திலே பங்கு பெறலாம் அன்பின் ஆண்டு வரே இதோ இந்த நாளில் இந்த மாவீரர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் தமிழ் மக்களின் வாழ்வுக்காக மண்ணின் மீட்புக்காக தங்களுடைய வாழ்வை தியாகமாக்கிய ஒவ்வொரு மாவீரர்களுடைய ஆன்மாவையும் உங்களுடைய அருக்கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் கோதுமை மலை நிலத்தில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய பலன் கொடுக்காதென்று தங்களுடைய மக்களின் மீட்புக்காக தங்களுடைய உயிரை தியாக பலியாக விதைத்திருக்கிற அவர்களுடைய லட்சியங்கள் ஒரு நாளில் உம்முடைய ஆசீர்வாதமாக எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு நிறைவாக கிடைக்கும்படி நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் ஒரு நாள் தங்களுடைய உயிரை இழந்த ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களின் இலங்கை மக்களின் உயிரை உம்முடைய அருக்கரங்களை அர்ப்பணித்து நிற்கின்றோம் அவர்களுடைய ஆன்மாக்களுக்கு நீரை நெத்தி இழைப்பாற்றி அழைத்தரலும் இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற குடும்பங்கள் மாவீரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நீரே ஆதரவாயிரும் அடைக்கலமாயிரும் அவருடைய எதிர்காலம் பிரகாசமா இருக்க ஆசீர்வதியும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் அங்கே வீணமா இருக்கிறவர்கள் பொருளாதாரத்திலே மிக கஷ்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள் மக்களால் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் அனைவருக்கும் நீரே ஆதரவு அளித்தரலும் அடைக்கலம் தந்தரலும் இயேசுவி நாமத்தில் மன்றாடி அனைவரையும் உங்களுடைய அருக்கரங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமேன் சுதன் பரிசுத்தாவின் பேராலே ஆமேன் நன்றி சோ இன்றைக்கு எங்களுடைய அஹ் குழுவாய்வினுடைய தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசுவிடம் அழைத்து வருதல் என்ற தலைப்பிலே தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நாம் எடுத்திருக்கின்ற இறைவார்த்தை பகுதி முடக்குவாதம் உற்றவரை இயேசு குணப்படுத்தல் மார்க் நச்சு இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வசனங்கள் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரைக்கும் அது போல வசனங்கள் பதினொன்றில் இருந்து பன்னிரண்டு வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கின்றேன் அப்போது உட முடக்குவாதமற்ற ஒருவரை நால்வர் சுமந்து அவரிடம் கொண்டு வந்தனர் மக்கள் திரண்டிருந்த காரணத்தால் அவரை இயேசுவுக்கு முன் கொண்டு வர இயலவில்லை எனவே அவர் இருந்த இடத்துக்கு மேலே வீட்டின் கூரையை உடைத்து திறப்பு உண்டாக்கி முடக்குவாதமற்றவரை படுக்கையோடு கீழே இறக்கினர் இயேசு அவர்களுடைய நம்பிக்கையை கண்டு முடக்குவாதமற்றவரிடம் மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் பதினோராவது பன்னிரெண்டாவது இறை வார்த்தை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ எழுந்து உன்னுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உனது வீட்டுக்கு போ என்றார் அவரும் எழுந்து உடனே தம்முடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் காண வெளியே சென்றார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் சோ முதலாவது பகிர்வு பார்த்துக்கொண்டால் மார்க்கு நட்சத்திர இரண்டாம் அதிகாரத்திலே மூன்றாவது இறை வார்த்தை அப்போது முடக்குவாதமற்ற ஒருவரை நால்வர் சுமந்து அவரிடம் வந்தனர் பகிர்வுக்கான கேள்வி பகிர்வுக்கான விடயம் என்னவென்றால் நால்வர் முடக்குவாதமற்ற ஒருவரை இயேசுவிடம் சுமந்து வந்ததுக்கு பல காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதில் ஒன்று விசுவாசம் இதுபோல் நாமும் இன்னொருவரை இயேசுவிடம் அழைத்து வருவதற்கு எவ்வகையான தூண்டுதல்கள் அல்லது எவ்வகையான நோக்கங்கள் எமக்குள் இருப்பதால் மற்றவர்களை இயேசுவிடம் அழைத்து வர முடிகின்றது என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் சோ இந்த பகிர்வே முதலாவது சகோதரி செல்வி அக்கா அவர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து சகோதரி மதியம் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் ஆகவே எவ்வாறு நான்கு பேர் ஒரு முடக்குவாதம் முற்றோர் இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அது போல நாமும் ஒருவரை இயேசு இடத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நமக்குள் இருக்க வேண்டிய தூண்டுதல் என்ன அல்லது நமக்கு இருக்க வேண்டிய நோக்கங்கள் என்னவாக இருக்கலாம் என்பதுதான் பகிர்வு அதை முதல்ல சகோதரி செல்வி அக்காவுடைய பகிர்வுல நாம் பங்கு பெறலாம் இந்த கேள்விக்கு மனநிலை எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது திருத்தூதர் கிளிப் என்ற ஞாபகம் எனக்கு வந்தது இயேசுவின் பன்னிரண்டு சீடர்கள்ல ஒருவர் கிளிப்பு இவர் முன்பு திருமுழுக்கு யோவானின் சீடராக இருந்தவர் இயேசு என்னை பின்பற்றிவா என்று வேதாகமம் குறிப்பிடுகின்ற ரெண்டு பேர்ல பிலிப்பும் ஒருவர் இயேசு அழைத்ததும் உடனே அவரோடு இணைந்து இவர் திருமுழுக்கு யோவான் இணைந்து இணைந்த பின்பு இவர் திருமுழுக்கு யோவானுக்கு இயேசுவை பற்றி போய் கூறுகிறார் பிலிப்பு அதன் பிறகு நத்தேனிய நத்தேனியலை சந்திக்கிறார் சந்தித்த பொழுது இயேசுவை பற்றி கூற நத்தேனியல் இயேசுவை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் நசரத்தில் இருந்து நல்லது எதுவும் வர முடியுமோ என்று சந்தேகப்பட பிலிப்பு அவரிடம் 
வந்து பாரும் என்று கூறி அழைத்து செல்கின்றார் வந்து பாரும் என்று கூறி அழைத்து செல்கின்றார் பிறகு நத்தேலியிலும் அந்த பன்னெண்டு சீடர்களில் ஒருவராகிறார் இந்த சம்பவம் வந்து ஆரம்ப காலத்துல நான் இந்த வேதாகம விளக்கங்களை கேட்கும் போது நச்செடி உரைகளை கேட்கும் பொழுது என்னுடைய மனதிலே ஆழமாக பதிந்தது அப்ப நான் இறையரசு பணி என்றால் இதுதான் என்று ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடியதா இருந்தது வந்து பாருங்கள் என்று மற்றவர்களை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டியதுதான் இறையரசு பணி இது வந்து ஒரு நோக்கம் மற்ற எங்களுடைய அந்த உள் உணர்வு எங்களுடைய உணர்வு காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த நாங்கள் கடந்து வந்த பாதைகளில நாங்கள் இயேசுவின் அன்பை ருசித்திருந்தால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அனுபவ ரீதியாக நாங்கள் அறிந்திருந்தார் யோபோர் சொல்லுகிறார் நான் நம்புகிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று அது போல நாங்களும் அனுபவ ரீதியாக இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிந்திருந்தால் இப்ப துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் சமாதானம் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் நோய் நொடிகளோடு இருப்பவர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களை குறித்த ஒரு அன்பு அக்கறை வருகிறது ஏனென்றால் நாங்களும் அதே பாதைக்குலால கடந்து போயிருக்கிறோம் போனபடியால அப்படியானவர்களை சந்திக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அவர்களை குறித்த ஒரு அக்கறை வருகிறது அப்ப அவர்களுக்கு முதலில இயேசுதான் விடுதலைக்கு வழி இறைவார்த்தை வழியாகவும் இயேசுவை காண முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவரில் அபிஷேகம் வழியாக விடுதலை பெற முடியும் என்று மற்றவர்களுக்கு எங்களால உறுதியா சொல்ல முடியுது அப்ப இந்த ரெண்டு காரணங்களும் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு ஒரு முக்கியமான பதிலாக நான் எடுத்திருக்கிறேன் மதிய காவுடைய பகுதியிலே பங்கு பெறலாம் பாவத்தில் இருந்து விடுபட்டு அதாவது கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நோய்கள் இவற்றில் இருந்து நாம் அவ்வாறு விடுதலை அடைந்தவனோ அதே போல் மற்றவர்களுக்கும் இப்படியான அனுபவங்களுக்குள் இருந்து அனுபவங்களுக்குள் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கமும் மற்றும் இறைவனுக்கு ஏற்புடைய வாழ்க்கை வாழ்வதால் எமக்கு ஏற்பட்ட நல்ல அனுபவங்களை மற்றவர்களிடம் பகிர வேண்டும் நாம் ஜெய்சுவை ஜெய்சுவின் அன்பை சுவைத்தது போல் மற்றவர்களும் சுவைக்க வேண்டும் என்ற தூண்டுதலும் வேறு ஓகே நன்றி மதேகா தேங்க்யூ நன்றி ரெண்டு பேரும் மிக சிறப்பான விடயம் இது முக்கியமான ஒன்று இதுதான் உண்மையிலே பார்த்து என்றால் ஒரு ஒரு சுபக்குழு வளர வேண்டும் என்றால் முக்கியமான காரணம் வந்து இதுவாக இருக்கிறது அந்த சுபக்குழுவிலே பங்கு பெறுகிற மக்களுக்கு சொந்த அனுபவம் ஏற்படும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்களால் இன்னொருவரை ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு வர முடிகிறது நிறைய மக்கள் பங்கு பெறும் பொழுது அந்த அனுபவத்துக்குள் வராமல் இருக்கும் இரு இருந்தால் அவர்கள் மற்றவர்களை ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு வர முடியாமல் போய்விடுகிறது ஆகவே முதலாவது நாங்கள் வந்து ஓகே மதியக்கா அவர்கள் சொன்னது செல்வியக்கா அவருடைய கருத்தோடு இணைந்து இருக்கிறதுனா அதுல இருந்தே நாம் ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது வந்து எங்களுடைய சொந்த அனுபவம் அதுலேயே மதியக்கா அவர்கள் வந்து நல்ல அனுபவங்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தினார்கள் அது போல நல்ல எங்களுடைய அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பட்ட துன்பம் கஷ்டங்கள் விடுதலை அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை அனுபவம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதுனாலே மற்றவர்களை காணும் பொழுது அவர்களையும் ஆண்டுவிடத்திலே கொண்டு வரலாம் என்ற ஒரு தூண்டுதல் வருகிறது அப்படி இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது என்ன உண்டாகிறது பாருங்கள் நாங்கள் புது வாழ்வுக்கு வருவதற்கு முன்பு நாம் வந்து ஆண்டவரிடத்துல எமது தேவைகளுக்காகவே சென்று கொண்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்த விடுதலையின் அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அப்ப நாம் வந்து நாம் போய்கொண்டே இருந்தோம் இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்ற ஒரு கடமை உணர்வோடு போய்கொண்டிருந்தோம் மற்றவர்களையும் இப்ப எங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையும் நீங்கள் கட்டாயமாய் போக வேண்டும் இல்லை என்றால் அது பாவம் என்ற உணர்வோடு நாம் அழைத்து சென்றோம் ஆனால் இன்று இந்த புது வாழ்வுக்குள்ளே வந்து கிறிஸ்துவை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது என்ன உண்டாகிறது என்றால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த விடுதலை அனுபவத்தினால் மற்றவர்களுக்கும் அந்த விடுதலை அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடு அவர்களை அழைத்து வருகிறோம் ஆஹ் சோரி செல்வியக்காரர்கள் சொல்லும் பொழுது ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தைகள் அதாவது அன்பும் அக்கறையும் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினீர்கள் ரெண்டு வார்த்தை மிக முக்கியமான வெரி நைஸ் நல்ல ஒரு ஆணித்தரமான ஒன்று அதாவது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைத்ததுனாலே என்னொருவர் கஷ்டப்படும் பொழுது துன்பப்படும் பொழுது அவர்கள் மேல் நமக்கு ஒரு அன்பும் ஒரு அக்கறையும் ஏற்பட்டு அதை அதன் வழியாக அவர்களை நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து விடத்தில் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற விடுதலையின் அனுபவம் என்ன உண்டாக்குறது பாருங்கள் என்னொருவருடைய வாழ்க்கையிலே அன்பை அக்கறையை பாசத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது 
ஸோ அதன் வழியாக நாம் கொண்டு வருகிறோம் அதுபோல் அந்த நான்கு பேர் சுமந்து வந்ததுக்கு அதுவும் சில காரணமாக இருக்கலாம் அதுபோல் சௌரி செல்வியக்கா அவர்கள் பிலிப்பு அவருடைய அனுபவத்தோடு உங்களையும் இணைத்து பகிர்ந்திருந்தீர்கள் மிக முக்கியமான நல்லொரு விடயம் அதாவது பிலிப்பு வந்து வந்து பாருங்கள் என்று சொன்னார் சில நேரத்திலே பார்த்திருந்தால் ஒருவருக்கு வந்து நம்மால் ஒரு விடயத்தை புரிய வைக்க முடியாமல் இருக்கிறது சொல்லி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அவர்களால் புரிய முடியாமல் இருக்கிறது அப்ப அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி வந்து பாருங்கள் சோ அவர்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது நாம் வந்து சில நேரத்திலே நிறைய விடயம் எல்லாம் சொல்லியிருப்போம் நாம் சில நேரம் சொல்லி களைத்து போயிருப்போம் ஆனால் அவர்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன உண்டாகிறது பாருங்கள் ஆண்டவர் அவர்களை அந்த இடத்திலே தொடுகிறார் அப்படி தொடும் பொழுது என்ன உண்டாகிறது நாங்கள் சொன்ன எத்தனையோ வார்த்தைகளை விட மேலாக அந்த சுப குழுவிலே அல்லது சுப நேரத்திலே அவர்களுக்கு இறைவன் கொடுக்கிற அந்த தொடுதல் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது ஆகவே வந்து பாருங்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று நாம் மக்களை சொல்லலாம் அவர்களை அழைத்து வர முயற்சி செய்கிறோம் அதுவும் மேலாத கட்டத்திலே நீங்கள் ஒரு முறை வந்து பாருங்கள் அல்லது ஒரு முறை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு முறை இதிலே பங்கு பெற்றி பாருங்கள் என்ற ஒரு அழைப்பை நாம் கொடுப்பது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டாகும் சரி இந்த அழைப்பு கூட நாம் எந்த உணர்வோடு கொடுக்கிறோம் பாருங்கள் அவர்கள் மேல் உள்ள நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு ஒரு பாசமான நிலையோடு அக்கறையோடு நாம் வந்து அவர்களுக்கு அதை சொல்லுகிறோம் அவ்வாறு அவற்றை சொல்லும் பொழுது அதன் வழியாக அவர்களும் இயேசு உலத்தில் வர கூடியதாக இருக்கிறது நன்றி சௌரி செல்வியக் காவலுக்கும் மத்திய காவலுக்கும் நன்றி கூறி கொடுக்கிறோம் என்றால் மிக சிறப்பான கருத்தை நீங்கள் முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நாம் இப்பொழுது எங்களுடைய அடுத்த பகிர்விலே பங்கு பெற போகின்றோம் மார்க் நச்சது நூல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நான்காவது இறை வார்த்தை மக்கள் திறன் திரண்டிருந்த காரணத்தால் அவரை இயேசுவுக்கு முன் கொண்டு வர இயலவில்லை எனவே அவர் இருந்த இடத்துக்கு மேலே வீட்டின் கூரையை உடைத்து திறப்பு உண்டாக்கி முடக்குவாதமுற்றோரை படுக்கையோடு கீழே இறக்கினர் சரி பகிர்வுக்கான விடயம் இயேசுவிடம் முடக்குவாதமுற்றோரை சுமந்து வரும்போது சில சிரமங்கள் இருந்தது போல் சில சிரமங்கள் இருந்தது போல் நாமும் இயேசுவிடம் மற்றவரை அழைத்து வரும் பொழுது சில சிரமங்கள் வரலாம் அவ்வாறு வரும்போது சிரமங்கள் வரும்போது அதை எவ்வாறு வெற்றி கொள்ளலாம் என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் என்பதுதான் இந்த பகிர்வு இன்றைக்கு சகோர் ஜூடித் அவர்களால் பங்கு பெற முடியாதனாலே சகோர் அன்றன் அவர்கள் தங்களுடைய பகிர்வை நம்மோடு பகிர்வார்கள் அதாவது அந்த நான்கு பேர் அவரை பாசத்தோடு அக்கறையோடு நம்பிக்கையோடு சுமந்து வந்தார்கள் அப்படி வரும் பொழுது மக்கள் திரண்டிருந்ததுனால் அவரை கொண்டு வர முடியவில்லை அங்கிருந்த மக்களும் இடம் விட்டு கொடுக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் கூறிய பிரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இது போல நாமும் மற்றவர்கள் மேல் உள்ள அன்பினால் பாசத்தினால் விசுவாசத்தினால் மக்களை ஆண்டு இடத்திலே கொண்டு வர நினைக்கும் பொழுது நமக்கும் சில தடைகள் வருகிறது அந்த தடைகளை நாம் எவ்வாறு வெற்றி கொள்ள முடியும் என்பதுதான் இந்த பகிர்வு சவர் அன்றன் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்தை பகிர்வார்கள் மற்றவரை அழைத்துக் கொண்டு வருவதற்கு முந்தைய நாங்கள் எங்க அவருக்காக ஜபிச்சு பர்சுத்தாவின் வல்லமையை நாங்கள் பெற்று அந்த உறுதுணையோடு அவர்கிட்ட போய் நாங்கள் ஜேசு செய்த அற்புதம் அதிசயங்களை எல்லாம் அவருக்கு எடுத்து கூறி அவரை சூழ்ந்து போக விடாமல் அவரை தொடர்ந்து அவரை ஊக்கப்படுத்தி அவரை அழைத்துக் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சிப்போம் ஆனா என்ன தடைகள் வந்தாலும் அதை அவருக்கு காட்டக்கூடாது நாங்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் என்று அவர் காண காணாத மாறு நாங்கள் அவரை சந்தோஷமாக நல்ல அன்பான உள்ளத்தோடு கூட்டிக் கொண்டு வந்து அவரை எங்களுடைய வழிபாடுல வந்து பாரம் செல்வியக்கா சொன்ன மாதிரி வந்து பாரம் மாதிரி வந்து பார்த்து நாங்கள் அடைந்த விடுதலையை நாங்கள் அனுப்பிட்ட குணமாக்கும் பல இதுகளை எல்லாம் அவருக்கு எடுத்து சொல்லி நாங்கள் எப்ப இன்னத்த இயேசு மூலம் என்னத்தை நாங்கள் கண்டு கொண்டோமோ என்னத்தினால நாங்கள் அதை பெற்று மகிழ்ந்தோமோ அதையும் அவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களை அழைத்து கொண்டு வர ஒன்று நினைக்கிறேன் ஆஹ் நன்றி செல்வ அன்றனா ஆஹ் ஓகே சோ ஒரு சார் அன்றன் அவர்கள் வந்து சரி நாங்கள் மற்றவர்களை இயேசு இடத்திலே அழைத்து வருவதற்கு முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல விடயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதாவது வந்து முதல்ல நாங்கள் அவருக்காக செபிக்க வேண்டும் எங்களுக்காகவும் செபித்து தூய ஆவியின் வல்லமைக்காகவும் செவித்து விட்டு மற்றவர்களை நாங்கள் ஆண்டோர் இடத்திலே அழைத்து வர முயற்சிக்கலாம் அப்படி வரும் பொழுது சில கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த கஷ்டங்களை நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லாமல் அவர்களை ஆஹ் இயேசுவிடத்தில் அழைத்து வருவது மேலான ஒன்று அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆஹ் அதாவது ஆஹ் அழைத்து வருவதற்காக நாங்கள் முயற்சிகள் எடுக்கும் பொழுது சில நேரத்திலே ஆஹ் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நமக்கு வரும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் சார் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னது போல ஆஹ் சில நேரத்திலே ஆஹ் நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வரும் அப்படி கஷ்டங்களையும் தாண்டி ஒருவரை நாங்கள் ஆண்டவிடத்திலே கொண்டு வருவதற்காக முயற்சிக்கிறோம் முயற்சிக்கும் பொழுது என்ன உண்டாகுது என்றால் அந்த கொண்டு வர நினைக்கிற அந்த நபர் வந்து சில நேரத்திலே வந்து கொஞ்சம்
ஸோ உடனே நாம் என்னென்ன செய்து விட்டுரும் என்றால் சில நேரத்திலே எங்களை அறியாமலேயே கொஞ்சம் நாம் கோவப்பட்டு அல்லது உணர்ச்சி வசப்பட்டு உங்களை நாங்கள் கூட்டி கொண்டு வருவதற்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறோம் எவ்வளவு செய்தோம் அவ்வளவு செய்தோம் நீங்கள் அதை பொருட்படுத்தாமல் விட்டீர்கள் கவனிக்காமல் விட்டு விட்டீர்கள் அதுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு தரவில்லை அது இதென்றெல்லாம் நாங்கள் சொன்னேன் கதைக்கு ஆரம்பித்து விட்டுறோம் அப்படி நாம் செய்து விட்டோம் என்றால் அது வந்து அவரை இன்னும் அதிகமாக இயேசுவிடத்திலிருந்து தூரமாய் தள்ளிவிடுகிற ஒன்றாக போய்விடும் மாறாக அண்டன் அவர்கள் சொன்னது போல சில கஷ்டங்கள் நமக்கு வரும்பொழுது அதை நாம் நமக்குள்ளே பொறுத்து கொண்டோம் என்றால் அதை கடவுள் பார்க்கிறார் சோ அதை பார்க்கும் இறைவன் எங்களை மேன்மேலும் திருப்பொழிவு செய்கிறார் வழி நடத்துகிறார் ஆசீர்வதிக்கிறார் சில அனுபவங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் இன்னொருவருக்கு செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நல்ல ஒரு கீழ்ப்படிவோடு செய்யும் பொழுது அவர்கள் வரும் வந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகிறது அவர்கள் வராமல் போனால் கூட அது அது நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் நம்மால் அவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வராதபடி காத்து கொண்டோம் என்றால் எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அது சிறப்பாக மாறிவிடுகிறது ஸோ நன்றி என்றனா உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வுக்கு நன்றி நாம் இப்பொழுது அடுத்த பகிர்விலே பங்கு பெற போகின்றோம் ஆஹ் மார்க் நச்சுல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது இறை வார்த்தை இயேசு அவர்களுடைய நம்பிக்கையை கண்டு முடக்குவாத முற்றவரிடம் மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் பகிர்வுக்கான விடயம் இயேசு முடக்குவாத முற்றவரை சுமந்து வந்தவர்களின் விசுவாசத்தை கண்டு முடக்குவாத முற்றவரை குணமாக்குகிறார் இதுபோல் நாமும் மற்றவர்களை இயேசுவிடம் அழைத்து வருவதற்காக விசுவாசத்தின் எடுக்கும் முயற்சிகளை இயேசு காண்கிறார் மற்றவர்களை இயேசுவிடம் அழைத்து வருவதற்காக எவ்வாறான விசுவாச முயற்சிகளில் நாம் ஈடுபடலாம் என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் சரியோ இது கிட்டத்தட்ட முதலாவது கேள்வியோடு இணைந்து இருந்தாலும் இங்கே விசுவாச முயற்சி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அதிலே நான் தந்திருக்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் என்ன ஆயத்தப்படுத்தினீர்களோ அதையே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆஹ் மற்றவர்களை இயேசு இடத்தில் கொண்டு வருவதற்காக எவ்வாறான விசுவாச முயற்சிகளில் நாம் ஈடுபடலாம் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதிலே முதலாவது சவர் ராஜ்ய அவர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து சவர் குவிந்த சவர்களும் பங்கு பெறுவார்கள் முதல்லே சவர் ராஜ்ய அவர்களுடைய பகிர்விலே நாம் பங்கு பெறலாம் நான் முதலாவது சொல்றேன் என்னென்றால் விசுவாசம் நம்பிக்கை என்ற பால பாலத்தை எம் மத்தியில் முதல் கட்டுதல் வளர வேண்டும் கட்ட வேண்டும் அல்லது வளர்க்க வேண்டும் அதுல செயல்பட வேண்டும் இது நான் முதல் ஒரு கைப்ரியர்ல இருக்கிற அந்த முழு அதிகாரத்திலேயும் முழுக்க முழுக்க அந்த விசுவாசத்தை பற்றி சொல்ற அப்படி அந்த பணியாளர்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டார்கள் சொல்லி எல்லாம் அதுல கூறப்படுகிறது சோ அதான் அந்த விசுவாசம் என்பது ஆண்டவர் இருக்கிற அவர் அவர்களில் எந்த பலன் கிடைக்கும் என்று அந்த விசுவாசத்தை நம்ப வேண்டும் அதே விசுவாசத்தை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுவோம் மத்தியில இருக்கிறவர்களுக்கா இல்ல மற்றவர்களுக்கு அவர்களுக்காக செபித்தல் அதே விசுவாசத்தை அவர்கள் நம்பிக்கையில் வளர வேண்டும் என்று நாங்க செபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் முதலாவதா நான் எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது கடவுளுடைய வார்த்தையை வாசித்து அறிந்து கொள்ளுதல் அதன்படி வாழுதல் அத்தோடு மற்றவர்களுக்கும் இந்த இறை வார்த்தையை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வின் மூலம் காட்டலாம் அல்லது நாங்கள் எங்களுடைய அனுபவ வார்த்தை ஆண்டு வார்த்தை உயிருள்ள வார்த்தை என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்து கூறும் போதும் அல்லது அவர்களை இப்படியான ஒரு இறை வார்த்தை வழிபாடுகள் அல்லது இதுகளுக்கு அவர்களை அழைத்து வருவதன் மூலம் நாங்கள் அவர்களை விசுவாசத்தில் அவர்களை அழைத்து வரலாம் மூன்றாவது கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராக வாழுதல் அப்ப அதுல வந்து நான் ரெண்டு எடுப்பேன் ஒன்று ஆன்மீக வழிபாடுகள் மூலம் மற்றது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வழிபாட்டு மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்புடையவராக நாங்க வாழலாம் சோ ஒன்று அதுல அந்த மத்தேயு பத்தாம் அதிகாரத்துல நான் முழுக்க முதல் முழுக்க கூறியிருந்தேன்னா சோ முழுக்க முழுக்க எப்படி ஆன்மீகத்துல அந்த வாழ்றதுன்னு சொல்லி அந்த காட்டினவர் சோ அதுல பத்தாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னா தெரியும் மற்றது மத்தேயு பத்து இருபதுல பேசுபவர் நீங்கள் அல்ல பேசுபவர் பரிசுத்தாவியன்னு சொல்லி அப்ப நாங்கள் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராக வாழுதல் சோ மிக முக்கியம் சோ அதுல மற்றது அஹ் அதுல நான் தூய ஆவியின் அஹ் கனிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ வேண்டும் கீழ்ப்படிந்து தூயாவியின் கனிகளுக்கு உட்பட்டு அவர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து அவருக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் அதே அதே விதத்துல மற்றவர்களையும் நாங்கள் அந்த பரிசுத்தாவியின் செயலாற்றலை அறியப்படுத்தி அவர்களுக்காக மன்றாடுவதோடு அவர்களையும் அதை வழிபடுத்தலாம் சோ அதுல மூன்றாவது அதை நான் சொல்லுவேன் மற்றது நாலாவது எங்களுடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு எடுத்துக்காட்டான வாழ்வுல வந்து லைக் நாங்கள் ஒரு வழிபாட்டுக்கு போறோம் சோ அது அதுல ஆன்மீக காரியங்கள்ல ஈடுபடுறோம் அது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கலாம் 
சோ அதை அவர்கள் பார்த்து திருத்தலாம் அல்லது அவர்களையும் நாங்கள் அதுல அழைத்து வரலாம் ரெண்டாவது எங்களுடைய முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்க்கை முறைகளை அஹ் மனமாற்றமான வாழ்வு அல்லது திளைக்க தீய பழக்க வழக்கங்கள்ல நாங்க இருந்திருந்தோம் என்றால் அந்த பழக்க வழக்கங்களில இருந்து நாங்கள் விடுபட்டு ஒரு மனமாற்றமான ஒரு வாழ்க்கை வாழைக்குள்ள மற்றவர்கள் கவர் சோ அவர்கள் அதால விசுவாச நாங்க அவர்களை அழைத்து வரலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்றது ஆன்மீக காரியங்கள் அதை நாங்கள் வளமையா செய்யற மாதிரி நாங்கள் இப்ப நற்செய்தி வழிபாடு போறோம் மற்றது கோயில்களுக்கு போறோம் சோ அதுல நாங்கள் ஆழமாக நல்ல பரிசுத்தத்தோடு நாங்கள் அதுல பங்கு பெற்றும் போது மற்றவர்களையும் நாங்கள் அதுல அழைத்து வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக அமையலாம் சோ அப்ப அதுல நான் ரெண்டு எங்களுடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு ஆன்மீக வாழ்வையும் காட்டலாம் மற்றது எங்களுடைய சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது மூலம் அவர்களை விசுவாசத்துக்கு அழைத்து வரலாமன்னு சொல்வேன் உம் அதுல உம் மற்றது துன்பத்தில் மற்றவர்களுக்கு அன்பு செலுத்துறது துன்பம் எங்களுக்கு துன்பம் இருக்கலாம் சோ அந்த துன்பத்திலையும் நாங்கள் அஹ் துன்பத்தை நாங்கள் பெரிதுபடுத்தாமல் மற்றவருடைய துன்பத்துல அவர்களுக்கு துன்பத்தில இருந்து அவர்களை காப்பாற்றலாம் இல்ல அன்பு செலுத்தலாம் அவருக்கு உதவி செய்யலாம் இப்ப இதுல அவர்கள் ஒரு படிப்பினையே படிக்கக்கூடியா இருக்கு அவர்களுக்கும் துன்பம் இருக்கு அந்த துன்பத்தில இருந்து கூட அவர்கள் மற்றவர்களை அன்பு செய்கிறார்கள் மற்றவர்கள் உதவி செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு அஹ் அப்படியான ஒரு நிலை வரும் அப்ப அதுல ஒரு விசுவாசத்தை அவர்களுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்றது அதான் இயேசுவோடு இணைந்த நிலையில் கடவுளுடைய காரியங்களுக்கு செய செயல்பட்டு எங்களுடைய காரியங்களை நாங்கள் கடவுளுக்கு ஏற்ற முறையில் வாழும் போது மற்றவருடைய துன்பத்தை நாங்கள் ஏற்று அவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்யும் போது அஹ் அவர்களையும் ஒரு விசுவாசத்துக்கு அழைத்து வரலாம் மற்றது நேர்மறையான நான் நேர்மறையான சிந்தனை எங்களோட உள்ளங்கள்ல இருக்கும் நேர்மறையான சிந்தனை சோ தீய பழக்க வழக்கங்களை விட தீய எண்ணங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு வர்றதை விட நேர்மையான சிந்தனையா இப்போ உதாரணத்துல நாங்க வேலைகள்ல இருக்கும்போது இல்ல பொது இடங்கள்ல இருக்கும் போது நாங்கள் நேர்மையாக நடக்கும் போது நேர்மையான செயல்களை செய்யும் போது மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் சோ அவர்களும் அதை என்னுடைய அனுபவத்துல கூட நான் வேலையில கண்டிருக்கிறேன் சோ அவர்கள் எத்தனையோ பேர் அப்படியா வாழ முயற்சிக்கிறார்கள் சோ அப்படியான ஒரு அஹ் சூழலை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்வதன் மூலம் மற்றவர்களை விசுவாசத்து கழுத்து செல்லலாம் மற்றது கொடுக்கும் தரங்களாக நாங்கள் இருக்க வேணும் கஷ்ட துன்பங்கள் பயம் ஒரு 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 வேதனையில இருக்க ஒருவர்களுக்கு நாங்க உதவும் போது அஹ் அப்படியான ஒரு விசுவாசத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்றவர்களை மன்னித்து அன்பு செய்து ஏற்றுக்கொண்டு வாழும் போது அஹ் மற்றவர்களை நாங்கள் விசுவாசத்துக்கு அதாவது அஹ் கெட்ட கெட்டவற்றை அவர்கள் எங்களுக்கு பிழை செய்தாலும் அந்த பிழைகளை நாங்கள் பெருதுபடுத்தாமல் அவர்கள் என்ன நன்மை எங்களுக்கு செய்தார்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் வாழும் போது அது மற்றவர்களுக்கு விசுவாசத்தில் நாங்கள் அவர்களையும் அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஒருவாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன் மற்றது அறிவுறுத்தலாம் எச்சரிக்கலாம் அப்படியா தவறான வழியில நடக்கும் போது அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்கலாம் அல்லது அவர்களை பக்தியில் அழைத்து செல்லலாம் ஒழுக்கத்தில் அவர்களை வழி நடத்தலாம் சோ இயன்ற அளவு நாங்கள் எங்களால் அவர்களுக்கு நல்லதை செய்து செய்வதன் மூலம் அவர்களை விசுவாசத்தை அழைத்து செல்ல மற்றும் நல்ல விடயங்களை அறிவித்தல் நல்ல காரியங்களை கூறும் நிகழ்வுகள் மற்றது இந்த இப்ப இதுதான் இன்டர்நெட்ல இருக்கு சோ அதுகள்ல நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஓ இதை நீங்க பார்க்கலாம் இதை நீங்க அனுபவிச்சிட்டு பார்க்கலாம் சொல்லி நாங்க பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நல்ல விடயங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் மற்றது குறைகளை கூறாது நிறைவுகளை பாராட்டு நீங்கள் இந்த நவம்பர் பதினேழு நவ நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல கூறப்பட்ட அந்த செய்திகள் கூட இது அளவுக்கு வழிபார்க்கும் அது கௌரவிப்பிக்கிறது அல்லது ஊக்குவிக்கிறது கருத்துக்களை கேட்பது அவர்களின் முன்னேற்றத்தை பாராட்டுவது போன்ற நல்ல செய்தி செயல்களை நாங்கள் செய்வதன் மூலம் மற்றவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு அழைத்து வரலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்பொழுது சார் குயின்டஸ் அவருடைய பகுதியிலையும் பங்கு பெறலாம் ராஜி எல்லாம் டீட்டெயிலா கோவம் பண்ணிட்டான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சில பரிசுத்தாவை வேற மாதிரியும் கதைப்பார் தானே முக்கியமா ஒரு வழியாக்கள் கண்டு அவருடைய பிரச்சனைகளை கேட்கறது ஒரு மிக வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பிரச்சனைகளை கேட்டு அவர்களுக்கு உற்சாகமான நம்பிக்கையான ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்றது அவர்களுக்காக சபிப்பது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஆறுதல் தரக்கூடிய விடங்க விடயங்களை பகிர்ந்து கொள் உதாரணமாக பாடல்கள் 
மறை உரைகள் சஞ்சிகைகள் உதாரண வரட்சுடல் டெய்லி பிரெஞ்ச் அப்படியான இதுகளை கொடுக்கறது மற்றது நம்பிக்கையான படங்கள் சிலதுகள் வந்து கிறிஸ்தவ படங்கள் நம்பிக்கை அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி மண்டா சில ஒவ்வொரு தரமும் ஒரே மாதிரி இல்லை லிசின் பண்றாக்கள் இருக்கிறோம் பாக்குறாக்கள் இருக்கிறோம் சுவைக்கிறாக்கள் இருக்கிறோம் அவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுகளை செய்யறது மற்றது நமது விசுவாச பாவமற்ற வாழ்க்கை மிக 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 முக்கியம் எங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு சேஞ்ச கண்டா தான் அவைகள் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வரையணும் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து யூ மஸ்ட் பி அ கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லி ஒரு ஆள் சொன்னால் அதை ஒரு டிகிரி எங்களுக்கு வரும் இல்லை அப்போ அது வாழ்க்கையில இருந்தால் அது வரும் மற்றது அவர்களோட சேர்ந்து சபித்தல் இது எனக்கு பல முறையில நான் இந்த இதுல காண்டிருக்கிறேன் அது மேல ஜெயசனார ஒரு புறை புற சமயத்தவர்கள் கூடி இப்படியான ஒரு விடயத்துல ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொன்னா அவைகளோட சேர்ந்து அவைகளுக்கு ஆண்டி சபிக்கிறது அஹ் மற்றபடி விசுவாச கூட்டங்களுக்கு இப்படியான ஒரு இதுகளுக்கு அவைகள அழைத்து வருகிறது நமது வாழ்வில் நமக்கு ஏற்பட்ட இறை அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்றது நம்முடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இருந்து நாங்கள் எப்படி வழியால வந்தோம் என்று சொல்லி அவைகளுக்கு சொல்லேக்க அவைகளும் அதை உணர்ந்து கொள்கிறோம் மற்றபடி புற வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை உதாரணமாக சொல்லுதல் விரை வார்த்தையில் விசுவாச வார்த்தைகள் பைபிளை கொடுக்கறது அல்லது அதுகளை வாசித்து காட்டுறது பிறரை இறைவனும் கொண்டு வர பரிசுத்த ஆவிடம் வேண்டுதல் மிக மிக முக்கியம் அண்ட நாங்க நாலாந்தம் வேண்டைக்கு அண்டவரே ஒரு ஆன்மாவை நான் உமிடத்தில் அழைத்து வருவதற்கு எனக்கு பரிசுத்தாவின் வரத்தை தார் கொண்டு நாங்கள் வேண்டோம் இது எங்களுக்கு இப்ப இந்த ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்ட வேலையில கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கட்டளை அதை நாங்க கட்டாய நிறுவ வேண்டும் மற்றது விசுவாசத்தோட செயற்படுதல் மிக மிக முக்கியம் அஹ் எங்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்துதான் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வர போய் நாங்க அந்த ஆண்டவருக்கு அடையாளமாக இருக்க போறோம் வார்த்தைகளை மனநம் பண்ணி பிறருக்கு சொல்லுதல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாங்க வந்து சும்மா வாயில கண்ட வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க இறை வார்த்தைய உதாரணமாக இவேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்துல ஆறு பதினஞ்சுல வடிவாக சொல்லப்படுகிறது அமைதியை அருள் நற்செய்தை அறிவி அறிவிப்பதற்கான ஆயத்தி நிலையை உங்கள் காலில் மிதியடிகளாக போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்படி அபேசியர் உதாரணமா சொல்ற மற்றது யோவான் மூன்று பதினைந்து அப்பொழுது அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அவரும் நிலை வாழ்வை பெறுவர் அப்ப இதெல்லாம் வந்து இது எங்கட வார்த்தை இல்லை இது இறை வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லேக்க அவைகளுக்கு ஒரு ஒரு விசுவாசம் வரும் மற்றது நாங்கள் அந்த இந்த வேர்ட்ஸ பாடமாக்கி சொல்றோம் தட் மீன்ஸ் நாங்க இதுக்குள்ள போயிட்டோம் நாங்க சுவச்சிட்டோம் அப்ப அந்த அனுபவத்தை பார்த்து நிச்சயமா ஆக்கள் வந்து தொடப்படுதினோம் மற்றது இறைவனிடம் மண்டாடி நிச்சயமா ஒரு ஆன்மாவை கொண்டு வேணும் அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாஞ்ச எங்களுக்கு இருக்கணும் நாலாந்த நாங்க சபி கேட்க அப்ப அண்டவரே ஒரு ஆன்மாவை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆற்றலை எனக்கு நீர் தாரும் நான் கதை கேட்க அந்த ஆன்மா தொடப்படும் இப்படியான முறையில நாங்கள் அணுகேக்க நிச்சயமா ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து கொண்டு வரலாம்னு நான் நினைக்க நன்றி ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி மிக சிறப்பாக இந்த விடயத்தை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் ஆஹ் மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் நான் சில நேரத்திலே இந்த முதல் கேள்வியோடு இணைந்திருப்பதனால் எவ்வாறு அதை புரிந்து கொள்கிறீர்களோ என்று பயந்தேன் ஆனால் அதை சிறப்பாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் இது வந்து நம்முடைய விசுவாசத்தோடு நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிற ஒன்று ஸோ அதிலே சகோதரர் குயிண்டஸ் அவர்கள் மிக சிறப்பான நல்ல விடயங்களை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதாவது வந்து விசுவாச முயற்சி எவ்வாறு விசுவாச முயற்சியில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு வரும் பொழுது ஆஹ் மற்றவர்கள் சொல்லுவதை முதலாவது நாம் கேட்பது அதுக்கு பின்பு நாம் அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆறுதலை கொடுப்பது சோ இதெல்லாமே ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த அந்த ஒருவருடைய ஒரு ஒரு சொல்லுவதை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் நாங்கள் சொல்வதை கேட்பதற்கு தயாராகி விடுகிறார்கள் நம்முடைய வாழ்வின் மாற்றம் அது ஒரு விசுவாச முயற்சியாக மாற்றம் அதாவது விசுவாச முயற்சின்னு வரும் பொழுது உண்மையிலேயே அஹ் எங்களுடைய வாழ்வின் மாற்றத்தோடு செயல்படுவதுதான் அந்த விசுவாச முயற்சியாகும் அந்த அடிப்படையில எங்களுடைய வாழ்வின் மாற்றத்தை மற்றவர்கள் காண்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆஹ் சேர்ந்து செபித்தல் என்ற ஒரு நல்ல கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் வெரி குட் அதாவது வந்து சேர்ந்து செபிப்பது இன்னும் பலரை வந்து அஹ் உற்சாகப்படுத்துகிற ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது அவர்களோடு இணைந்து நாம் செபிக்கும் பொழுது அவர்களும் செபிக்க கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அஹ் அதுபோல வந்து அவர்களை அதற்கு பின்பு அழைத்து வர முயற்சிப்பது இப்படி போன்ற கூட்டங்களிலே அல்லது அஹ் இறைவாற்றை பார்க்கலே அழைத்து வர முயற்சிப்பது அஹ் எமது அஹ் எமது வாழ்க்கையின் சில அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தூய ஆவியானுடைய துணையோடு செயல்படுதல் அல்லது விசுவாசத்தோடு செயல்படுதல் இறைவார்த்தையை ஆதாரமாக வைத்து நாங்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்ற நல்ல விடயங்களை சவர்கள் குயின்ட்ஸ் அவர்கள் சொல்லிக்கிறார் வெரி குட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்துக்கிற என்றால் அஹ் நம்முடைய விசுவாச முயற்சியாக இவைகள் அஹ் மாற்றப்பணைந்து இருக்கின்றன அது போல சவர
எங்களுடைய முதல்லே எங்களுடைய விசுவாசத்துக்காக செபித்து மற்றவோடு மற்றவர்களை கொண்டு வருவதற்காக முயற்சி செய்வது நாம் இறை வார்த்தையிலே கற்று அறிந்து வளர்ந்து அந்த அனுபவங்களோடு மற்றவர்களை அழைத்து கொண்டு வருதல் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு மற்றவர்களை ஆண்டவரிடத்திலே அழைத்து கொண்டு வருதல் ஆஹ் எங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையும் எங்களுடைய உலக வாழ்க்கையும் ஒரு முன்னுதாரணமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அதன் வழியாக மக்களை ஆண்டவிடத்திலே கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது தூய ஆவியானோருடைய துணையோடு அவர் கொடுக்கின்ற கனிகள் வரங்களோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் ஆஹ் எங்களுடைய மனமாற்றத்தின் ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து ஒரு 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 நல்ல மாற்றம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிறது என்று அந்த முன்மாதிரியை வைத்து கொண்டு என்னொருவரை அணுகும் பொழுது அதன் வழியாக கொண்டு வர முடிகிறது ஆஹ் அதே நேரத்திலே வந்து இது போன்ற நச்சீடி வழிபாடுகளுக்கு அழைப்பு கொடுத்தல் நேர்மையான வாழ்க்கை வாழுதல் கொடுக்கும் கரங்கள் உள்ளதாக இருத்தல் மன்னித்து வாழுதல் ஆஹ் அதே நேரத்துல இன்னொன்றையும் சொல்லியிருந்தீர்கள் அதாவது வந்து அஹ் எச்சரிக்கை செய்யலாம் அல்லது வந்து அஹ் வலியுறுத்தி கூறி கொண்டு வரலாம் அதுக்கும் சில நேரத்திலே முக்தி தேவைப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது நல்ல விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் குறைகளை கூறாமல் அவர்கள் குறைகளை பற்றி அல்லது அஹ் எதிர்மறையான விடயங்களை கூறாமல் நேர்மடையான நல்ல விடயங்களை சொல்லி அழைத்து கொண்டு வருதல் ஆஹ் என்று நீங்க ராஜ்யவர்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் வெரி குட் அதாவது வந்து இந்த இத்தனை விடயங்களும் பார்ப்போம் பார்க்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் ஆஹ் ஒரு விசுவாச முயற்சி என்பது வெறும் மற்றவர்களே நீங்கள் வாங்கள் வாங்கள் என்று சொல்வது மட்டுமல்ல அல்லது வெறும் மற்றவர்களுக்காக செபித்து கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல அல்லது நாம் ஒரு இறை வழிபாடு நடத்தி கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல மாறாக இதுல நீங்கள் சொல்லியிருக்கின்ற இத்தனை விடயங்களும் விசுவாச முயற்சியிலே ஒன்று செயல்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது செபிப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்வின் மாற்றம் என்னொரு பக்கம் இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்வின் முன்மாதிரியை வைத்து மற்றவர்களை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டியது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்வின் அனுபவங்களை முன்வைத்து கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்கிறது இதுதான் விசுவாச முயற்சியாக இருக்கிறது ஆகவே சகோதரி ராஜ்யவர்களுக்கும் குவிண்ட சாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த பகிர்விலே நாங்கள் பங்கு பெறப் போகின்றோம் மார்க் நச்சுல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினொன்றில் இருந்து பன்னிரண்டு வரை உள்ள இறைவசனங்கள் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ எழுந்து உன்னுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உனது வீட்டுக்கு போ என்றார் அவரும் எழுந்து உடனே தம்முடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் காண வெளியே சென்றார் சோ பகிர்வுக்கான விடயம் நான்கு பேருடைய விசுவாசத்தை இயேசு கண்டாலும் முடக்குவாதம் உற்றவரும் இயேசுவின் வார்த்தையை நம்பி படுக்கையில் இருந்து விசுவாசத்தோடு எழுந்ததால் தான் சுகம் பெற்றார் இதுபோல் எமது சபக்குழுவில் நடைபெறும் சோ வழிபாட்டின் மூலம் மற்றும் இறைவார்த்தை போதனைகளும் எமது வாழ்வில் பயன் தர நாம் எம்மை எவ்வாறு ஆயுத்தப்படுத்த வேண்டும் என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அதாவது இந்த பகுதி இந்த பகுதியை சவரி சாந் மரணா சாந்தி அவர்களும் சவர் கிறிஸ்டியன் அவர்களும் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் அதாவது நான்கு பேருடைய விசுவாசத்தை இயேசு கண்டார் அது ஒரு பக்கம் ஆஹ் அதுக்கு பின்பு அந்த முடக்குவாதம் முற்றவரை பார்த்து ஏசு என்ன சொல்லுவார் என்றால் எழுந்து படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு போறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மனிதர் அதை நம்பி அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து எழுந்திருக்காமல் போயிருந்தால் அவர் அந்த அற்புதத்தை கண்டிருக்க முடியாது நான்கு பேருடைய விசுவாசம் செயல்பட்டாலும் அந்த நபரும் அதுக்கு ஒத்துழைக்காமல் போயிருந்தால் அவரும் அந்த அற்புதத்தை கண்டிருக்க முடியாது அது போல எங்களுடைய சிவ வழிபாட்டிலே நாங்கள் பங்கு பெறும் பொழுது அந்த இறை வார்த்தை போதனைகளை நாம் கேட்கிறோம் சிவ வழிபாடுகளில் பங்கு பெறுகிறோம் இவ்வாறு பங்கு பெறும் பொழுது நாம் நாமும் விசுவாசத்திலே செயல்படுவதற்கு நம்மை எவ்வாறு ஆயத்தப்படுத்தலாம் என்பதுதான் இந்த பகிர்வாக அவங்க முதல்ல சௌரி மரணா சாந்தி அவர்களை தொடர்ந்து சவர் கிறிஸ்தி அவர்கள் தங்களுடைய பகிர்வை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் எப்படி முடக்குவாத காரணை நாலு பேர் சுமந்து கொண்டு வந்து அவன் சுகமடைய காரணமா இருந்தார்களோ அதுபோல எங்களுக்கும் இந்த சிவ வழிபாடுகளும் முறைபாத்த போதனைகளும் மிக மிக முக்கியம் ஆஹ் முடக்குவாத காரன் ஆண்டவராகி இயேசுவின் மேல் முழு நம்பிக்கை விசுவாசம் வைத்திருந்தான் ஏனென்றால் அவன் ஆண்டவராக இயேசுவின் போதனைகளை கேட்டிருப்பான் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் விடுதலையை கேட்டிருப்பான் கண்டிருப்பான் ஆனால் அவனால் எழுந்து போக அவனால் முடியவில்லை அப்போ அவன் விசுவாசித்தால் கடவுளுடைய மகமே காண்பா என்ற ஆண்டோடைய இறைவார்த்தைய மேல் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருந்தான் எவ்வளவு விசுவாசம் நம்பிக்கை அவனுக்குள்ள இருந்த பொழுதிலும் ஆனால் அவனிடம் அவன் இயேசுவிடம் போக முடியவில்லை நாலு பேருடைய உதவி அவனுக்கு தேவைப்பட்டது அஹ் இயேசு அவனுடைய உள்ளத்தை அறிந்தார் 
அதே போல நாங்களும் ஒவ்வொரு கிழமைகளும் ஒரு தேவையோடு தான் நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனைக்கு நாங்கள் வருகின்றோம் ஜப ஆராதனையிலும் சரி இறைவாத்த தியானங்களிலும் சரி முக்கியமாக இறுதி ஜபத்திலே கூட நீங்கள் ஜபிக்கின்ற பொழுது அஹ் இப்பொழுது எல்லோரும் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் தேவனங்களை குணமாக்குகின்ற நேரம் தேவனங்களை தொடுகின்ற நேரம் தேவனங்களை ஆசிர்வதிக்கிற நேரம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது எப்படி அந்த முடக்குவாத காரன் இயேசுவின் வார்த்தையை நம்பி விசுவாசத்தோடு தன் படுக்கையை விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்தானோ நாமும் விசுவாசத்தோடு தேவனை நோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை விடுதலையை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் ஆஹ் ஆகவேதான் அந்த நாலு பேர் எப்படி அவனை சுமந்து கொண்டு வந்தார்களோ அது போல எங்களுக்கும் நச்சீதியாளர்கள் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாச முன்னோடிகள் எங்களுக்கு தேவை என நான் நினைக்கிறேன் எழுந்திருந்தது அவர் எழுந்திரு காட்டால் அவருக்கு அவர் இது நடக்க நடக்காத மிச்சத்துல இருந்தா கூட அவருக்கு அந்த சோமம் இருக்காது அதே போல நாங்களும் அந்த ஜோவள்ளி ஆற்றில் நாங்கள் பங்கு பெறும் போதும் ஆஹ் பங்கு பெற போகும் போதும் அந் அங்க சொல்ற அந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்டு எங்களுக்குள்ள அதை உள்வாங்கி கொண்டு நாங்கள் எங்களுக்குள்ள நல்ல ஜபோத்திர பிரேயரோட நாங்கள் இருக்கணும் மற்றது மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியா எங்களோட நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எங்களோட நடவடிக்கை இருக்கணும் மற்ற எந்த நாங்கள் வழிபாட்டுக்கு போயும் அங்க சொல்ற சொல்ற வார்த்தையிலையும் கேட்டு நாங்கள் அதன்படி நடக்கிறதுக்கு இதுதான் போல அத கேட்டுட்டு நாங்கள் வேற மாதிரி நடந்தால் அப்ப எங்களுக்கு நாங்கள் அந்த எங்களோட எங்களோட நாங்கள் அந்த முன்மாதிரி எங்களுக்கு இருக்காது இப்ப ஆனபடியா அப்ப நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி எங்களை தாழ்த்தி நடக்கணும் நாங்கள் நான் பெருசு நீ சிறிசு என்ற பெருமை எங்களுக்குள்ள இருக்க கூடாது மற்றது பெரிய வழக்கமாக கூடுதல பெரியவர்களுடைய ஆலோசனையும் நாங்கள் கேட்டு நடக்கணும் சில நேரத்துல நாங்கள் இப்ப வயசு போனவர் தானே எல்லாட்டையும் எங்களை விட குறைஞ்சவ படிச்சவ படிக்காதவ அப்படி என்றதுக்கு இந்த அந்த ஒரு எண்ணத்துல நாங்களாவே சொல்றத உதாசீனம் செய்தால் அந்த சொல்ல வேண்டும் தானே அந்த சிறு துரும்பும் பல்லுக்கு உதவும் சொல்லிடும் அதே அந்த மாதிரி அவை இந்த ஆலோசனையும் எங்களுக்கு ஒரு நேரம் நாங்க எங்களோட முயற்சி நாங்க எடுக்கிற எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி முன்னுக்கு போற வழிக்கு அது காட் ஒரு ஒரு உயர்வை காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் இருக்கும் அதுதான் எங்கட நாங்கள் அந்த 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 வழிபாட்டுல நாங்கள் கற்றுக்கொள்ற பாடம் அதோட நன்றி கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஆஹ் அதாவது வந்து லைக் எவ்வாறு அந்த முடக்குவாதமுற்றவருடைய செயல்பாடு அவருடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையாக இருந்ததோ அது போலதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த சுப கூட்டங்களே பங்கு பெற்றினாலும் ஆஹ் எங்கள் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட ஆர்வம் தேடுதல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு விடுதலையை கொண்டு வருகிறது சோ அதுலேயே முதலாவது வந்து ஆஹ் சௌரி மரினா சாந்தி அவர்கள் வந்து அதாவது அந்த அந்த நான்கு பேரை போல இன்றைக்கு நமக்கும் நம்மை நமக்கு நமக்கும் இந்த இறை வழிபாடுகள் தேவை இறைவனிடத்திலே வழி நடத்துகிறவர்கள் தேவை என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்தீர்கள் நல்ல விடயம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆஹ் அவைகள் தேவைப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது அவைகள் என்ன செய்கிறது என்றால் நமக்கு ஒரு விசுவாசத்தை ஊந்தி கொடுக்கிறது அதன் வழியாக நாம் கிறிஸ்து இடத்திலே வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படி வரும் பொழுது நீங்கள் சௌரி மரணா சாந்தி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாக என்றால் அந்த சுப வழிபாட்டிலே நாம் பங்கு பெறும் பொழுது நாம் அதிலே விசுவாசத்தோடு செயல்பட வேண்டும் இப்ப எங்களுக்காக மன்றாடும் பொழுது பொதுவாக மக்கள் தேவைகளுக்காக மன்றாடும் பொழுது தேவைகள் இருக்கிற நாம் அதை நமக்குள் உள்வாங்கி நமக்காக நாமும் அஹ் அதிலே விசுவாசத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் நன்றி அது நல்ல விடயம் அதாவது எம்மை நாம் ஆயத்தப்படுத்தாமல் எம்மை நாம் விட்டு கொடுக்காமல் 
இருக்கும் பொழுது கடவுள் நம்மை ஆசிர்வதிக்க முடியாது அப்ப அந்த இடத்திலே ஆசிர்வாதம் இருக்கும் அந்த இடத்திலே அவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும் ஆனால் நாம் என்னும் எங்களை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை எங்களை திறக்கவில்லை நாம் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை பேண்டிக் கொள்வதற்கு எங்களை தயார்படுத்தவில்லை அந்த அடிப்படையிலே அவைகள் அந்த ஆசிர்வாதங்கள் விடுதலைகள் எங்களுக்குள்ளே வர முடியாமல் போய்விடுகிறது அதுபோல சவுர கிறிஸ்திய கிறிஸ்தியன் அவர்களும் வந்து எங்களுடைய அந்த உள்வாங்குதி கொள்ளுதல் என்ற வார்த்தையை நீங்களும் கூறியிருக்கிறீர்கள் நன்றி ஆஹ் சோ வழிபாட்டிலே பங்கு பெறும் பொழுது சில 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 நேரத்தில பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து எங்கேயோ ஒரு பிராக்கு பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது வந்து அதுல அவர்கள் பங்கு பெற மாட்டார்கள் அப்படியே ஆக்களையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போல இருப்பார்கள் அவர்கள் பாட மாட்டார்கள் கை தட்ட மாட்டார்கள் செவிக்க மாட்டார்கள் அப்படியே பார்த்து கொண்டே இருப்பாங்க அந்த இந்த பழக்கம் கன பேருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலே பிற காலப்போக்கில் அவர்களும் பழகி செவிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் சோ முதல்ல அந்த அங்க என்ன நடக்குது என்றது பார்த்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் கண்ணை மூடாமல் நாம் இருந்தோம் என்றால் ஆண்டருடைய பிரசன்னத்தை நமக்குள்ளே உள்வாங்கி கொள்ள முடியாமல் போய்விடுகிறதாகவே நாமும் அங்கு சொல்லப்படுகிற விடயங்களை அங்கு நடைபெறுகிற விடயங்களை நமக்கு உள்வாங்கி கொள்வது மிக தேவையாக இருக்கும் அதுக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் என்று நீங்கள் சொல்லிக்கிறீர்கள் அது போல எங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு முன்மாதிரியான செயல்கள் அப்படி என்ற வார்த்தையை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதாவது வந்து அந்த சோ வழிபாட்டிலே பங்கு பெறுகிற நாம் வந்து எங்களை நல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்காக எங்களை அர்ப்பணிக்காமல் போவோமாக இருந்தால் அங்கு நாம் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து விடுகின்றோம் அது போல தாழ்மையான வாழ்வு பெரியவர்கள் அல்லது அஹ் அனுபவப்பட்டவர்கள் சொல்லுகிற விடயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி கொள்ளுதலும் அஹ் கடவுளுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நம்மை நாம் தயார்படுத்துகிற ஒன்று என்ற கருத்தையும் சவர் கிறிஸ்டியன் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிற வெரி குட் நன்றி சோ இந்த இது போன்ற இந்த விடயங்கள் வந்து தான் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் அஹ் கூட்டத்துக்கு போய்விட்டாலே நமக்கு ஆசிர்வாதம் வந்துவிடும் அஹ் இவர்கிட்ட போய் செவித்து விட்டால் எல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடும் என்று பல மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அஹ் அது அவருடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே அவைகள் சில நேரத்திலே பார்த்து கொண்டால் ஆரம்பத்திலே மக்களை ஆண்டு தொடுவதற்காக அவர்களுக்கு ஆண்டு தன்னுடைய அன்பை கொடுப்பதற்காக ஆரம்பத்திலே சில நேரத்திலே ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுதே கடவுள் செயலாற்ற ஆனால் அஹ் தொடர்ச்சியாக அப்படி கடவுளால் செயலாற்ற முடியாது அவர் வந்து எங்களை எங்களுடைய செயல்பாடை கடவுள் எதிர்பார்ப்பார் ஆகவே வழிபாட்டிலே பங்கு பெறுகிற மக்களும் தாங்கள் தங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி செவிக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது அதன் வழியாக அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி ஆஹ் இப்ப 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 இன்றைய கூட ஒருவர் வந்து எங்களிடத்திலே கேட்டார்கள் ஆஹ் ஒருவருக்கு சோம் இல்லை ஒரு வீட்டிலே ஒரு பிள்ளைக்கு அங்கே வந்து நீங்கள் செபிக்கிறீர்களா என்று ஆஹ் ரெண்டு மூணு தரம் கோல் பண்ணி கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சில நேரத்திலே மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் பாருங்கள் அவர்கள் தாங்கள் போக வேண்டும் என்று நினைக்கிறது இல்லை நாங்கள் உங்களிடத்திலே வந்து செபிக்கலாமா என்று கூட கேட்க மாட்டார்கள் சுபக்கூட்டம் எங்க நடக்கிறது அங்கு வரக வரட்டுமா அதுவும் கேட்க மாட்டார்கள் நீங்கள் வந்து செவியுங்கள் நீங்கள் வந்து செவியுங்கள் என்றுதான் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அஹ் அவர்களிடத்திலே கேட்டேன் நாங்கள் வந்து செபிக்க வேண்டும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் சரி என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டதுக்கு இலங்கையில இருக்கிற ஒரு குருவானவரோட கதைக்கும் பொழுது அந்த குருவானவர் சொன்னாராம் அந்த பிள்ளை அந்த அவர் ஒரு வாலிப பிள்ளை அவர் அவர் மேல கையை வைத்து ஒரு ஆள் செபித்தால் தான் அவருடைய பிரச்சனையை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அருகில் இருக்கிற யாரையாவது கூப்பிட்டு அவர் மேலே கையை வைத்து ஜெபிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஆஹ் அப்ப நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன் இது வந்து இலங்கைக்கு தான் செயல்படும் இலங்கையில நீங்க யார் மேல கையை வச்சாலும் அங்க ஒருத்தரும் ஒண்ணும் செய்ய போறது இல்லை இங்க வந்து நாங்க சும்மா போய் ஒரு ஆளுக்கு மேல கை வைக்க கூடாது அவர் ஒரு ஒரு வாலிப பிள்ளைக்கு மேல கை வச்சா அவர் என்னையும் ஷூ பண்ணலாம் அல்லது அவர் பொலிசு கடிக்கலாம் எவ்வளவு பிரச்சனை இங்க இருக்கிறது அப்ப கை வைக்கிறதுக்கா என்னைய கூப்பிடுறீர்கள் அப்படி சில நேரத்துல என்ன நினைக்கிறார்கள் பாருங்கள் இப்படி எல்லாம் பிழையாக புழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவளுக்கு சொன்னேன் பாருங்கள் ஒரு பிரச்சனை என்றால் கை வச்சு செபிக்கிறது முக்கியம் தான் அதே நேரத்துல நாங்கள் எதற்காக கை வைக்க வேண்டும் ஏன் கை வைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கிறது சும்மா கை வச்ச உடனே அவர் சுகமாகி விடுவார் என்று இப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்பி கொண்டிருக்க கூடாது ஒருவருடைய மாற்றத்துக்கு சில விடயங்கள் தேவையாக இருக்கிறது என்று அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது அது போல ஆஹ் இந்த இந்த கடைசி விடயத்தை பார்க்கும் பொழுது சில நேரத்தில நாம் எங்களை எந்த விதத்திலும் ஆயத்தப்படுத்தாமல் மற்றவர்கள் செபிக்கும் பொழுது கூட்டத்திலே பங்கு பெறும் பொழுது எல்லாம் நமக்கு உண்டாகி விடுவோம் என்று நினைப்போம் என்றால் அங்கு செயல்பட முடியாது நான்கு பேருடைய விசுவாசத்தை இயேசு கண்டது போல அஹ் தேவையோடு இருக்கிற செயல்பாட்டையும் இயேசு
அதை நாம் செய்தோம் என்றால் நாமும் அந்த வெற்றியை விடுதலையை காண முடிகிறது சோ நன்றி இந்த இந்த பகுதி வந்து நாம் பல முறை தியானித்திருக்கிறோம் பல முறை கேட்டிருக்கிறோம் சோ இது இது வந்து நமக்கு தெரிந்த ஒரு விடயம்தான் இருந்தாலும் அந்த தெரிந்த விடயத்தை எடுத்து நாம் திரும்பவும் ஒரு முறை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் சோ இந்த ஆண்டிலே நாங்கள் பல விடயங்களை கற்றிருக்கின்றோம் ஆகவே புதிய ஆண்டுக்குள்ளே போகும் பொழுது கூட நாம் மீண்டும் அந்த நான்கு பேரை போல மற்றவர்களை எவ்வாறு கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வரலாம் எவ்வாறு இந்த இணையத்தள நிகழ்வுகளை இன்னும் சிறப்பாக மாற்றப் போகின்றோம் இதன் வழியாக இன்னும் கிறிஸ்துவை எத்தனை பேருக்கு நாம் கொடுக்க போகிறோம் என்ற ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன சிந்தனையை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்காகத்தான் நன்றி நாம் இப்பொழுது அஹ் செவிக்கலாம் அன்பின் ஆண்டவரே முக்கியமாக இந்த நேரத்திலே அந்த நான்கு பேருடைய நம்பிக்கையை நீர் கண்டீர் முடக்குவாதமற்றவரை குணமாக்கினீர் அந்த வீட்டின் கூரையை பிரித்து அவர்கள் கொண்டு வந்தார்களே தடைகள் எல்லாம் தாண்டி உம்மிடத்தில் வந்த பொழுது நீர் அற்புதம் செய்கிறீர் அதுபோல் ஆண்டவர் இந்த நேரத்திலே இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இந்த நேர இந்த இணைய வழி ஒன்று குடலுக்காக நாங்களும் மக்கு நன்றி கூறுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் கூட ஒரு இடத்திலே ஒன்று கூட முடியாத ஒரு சூழல் ஒரு கட்டம் வந்த பொழுது நாங்கள் அப்படியே சோர்ந்து போய் ஆன்மீக அனுபவத்தை நாங்கள் தொலைத்து விடாமல் இணைய வழி மூலம் நாங்கள் இணைந்து கொள்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் தடைகளை நாங்கள் தாண்டுவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் ஆலயத்திலே ஒன்று கூட முடியாமல் போனாலும் தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி அவர்கள் கூறையை பிரித்தது போல நாமும் இதை ஆண்டுபுரே துணிவோடும் முயற்சியோடும் செய்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் அதனுடைய பலனை இன்றைக்கு நாங்கள் கண்டு அனுபவிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதற்காக உமக்கு கோடி நன்றிகள் செலுத்துகிறோம் உம்மிடத்திலே அவர்கள் விசுவாசத்தோடு வந்ததை நீர் கண்டீர் அது போல இந்த இணைய இந்த நேரலையிலே ஒவ்வொருவரும் வாஞ்சியோடும் விசுவாசத்தோடும் அர்ப்பணிப்போடும் செபத்தோடும் பங்கு பெறுகிறதை நீர் கண்டீர் காண்கிறீர் அதனாலே ஒவ்வொருவருடைய நாவை மீர் அச்சித்து அபிஷேகித்து அந்த நாவிலிருந்து எவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகளை எவ்வளவு ஆழமான விடயங்கள் எல்லாம் நீர் பகிர்ந்து கொள்கிறீரே உமக்கு கோடி நன்றிகள் ஆண்டவரே இதன் வழியாக இன்றைக்கு இதை கேட்கிற எத்தனையோ மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே முடக்குவாத முடக்குவாதமற்றோர் சுகமடைந்தது போல எத்தனை மக்கள் பலன் அடைகிறார்களே அதற்காக கோடி நன்றிகள் இதோ இந்த நேரத்திலும் உம்முடைய திருக்கரம் இந்த பகிர் பகிர்வுகளை எல்லாம் துணிவோடும் ஜெபத்தோடும் அர்ப்பணித்தோடும் ஆயத்தப்படுத்தி பகிர்ந்து கொள்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர்தாமே உம்முடைய திருக்கரத்தால் தொட்ட ஆசீர்வதியம் ஆண்டவரே இவர்கள் மென்மேலும் சிறப்பாக வளர்ந்து பிரகாசிக்கற்றும் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் இந்த சிவக்குழுவின் நச்செய்தி தூண்கள் ஆண்டவரே இவர்கள்தான் ஆண்டவரே நாளைக்கு நச்செய்தியை காவி செல்வதற்கும் அறிவிப்பதற்கும் நீ தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன் ஆகவே இந்த நேரத்தினுடைய நல்ல கருத்தினால் இவர்கள் எல்லோரையும் மென்மேலும் அபிஷேகித்து பயன்படுத்துவீராக ஆண்டவரே நாம் எல்லோரும் ஒரு குழுவாக இணைந்து நின்று நச்செய்தி அறிவித்து பாடல்கள் பாடி செபித்து முடக்குவாதமுற்றவர் சுகமடைந்தது போலவும் முடக்குவாதமுற்றவரை உம்மிடத்தில் நான்கு பேர் சுமந்து வந்தது போலவும் நாமும் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து நின்று பலரை உம்மிடத்திலே கொண்டு வருவதற்கு இந்த நேரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் எல்லோரையும் தொட்டு ஆசீர்வதியம் அந்த நான்கு பேரும் இணைந்து செயல்பட்டது போல நாமும் இந்த சொற்குழுவிலே எல்லாரும் இணைந்து நின்று தடைகளை தாண்டி கிறிஸ்துவுக்குள் மக்களை கொண்டு வர அபிஷேகம் பண்ணுவீரா இதோ இந்த நேரத்திலே இவர்கள் எல்லாருடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் நிறைவாக ஆசீர்வதியும் இவருடைய குடும்ப சூழல்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரை நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் அதுபோல இவருடைய உடல் நிலைகளையும் ஆண்டவரை நீர் தொட்டு ஆசீர்வதித்து நோய்களை குணமாக்கி இவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தந்தரலும் இதுல இணைந்திருக்கிற மற்றவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் இதை பார்த்து பார்க்க போகிற எல்லோருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவருடைய வல்லக்கரம் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது தொட்டு ஆசீர்வதி கற்றும் இவர்களுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் விடுதலையும் தந்தரலும் முடக்குவாதமற்றவரை குணமாக்கியது போல இதுல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் குணமாக்கும் நான்கு பேருடைய விசுவாசத்தை நீர் கண்டது போல இதன் வழியாக இயேசுவை யாரெல்லாம் உண்மையில் விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ அவருடைய நம்பிக்கையை பார்த்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் மன்றாடி நீர் கொடுக்கிற விடுதலை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நாம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் பொழுதும் இருப்பதாக பிதாசுதன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே ஆமே ஆமே